Siamo al quarto match con questa lega con UR Fatina. Vediamo contro cosa siamo. Beh, la mano è indubbiamente un keep. Siamo anche per primi. L'unico problema è che... Partiamo... Perché non abbiamo il drop a 1. Se no sarebbe stato un ninja a turno 2 molto 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 facile. Non sapendo contro cosa siamo, penso che la giocata migliore a questo punto sia fare il Roving Wilds al turno 1. Cosa abbiamo? Muricombo. Bel cancro per noi. Mi sa che comunque specialò per rosso. Cioè dovrei proprio top deckare counters poi per averci un problema da questo. Ninja non è molto forte a questo punto. Di side abbiamo lo Swilling Sandstorm che dovrebbe risolvere la partita. Eh, penso che la giocata più corretta a questo punto sia fare ponder per cercare le rimozioni. Mi piace questo ponder. Fischiamoci pure il bolt. Valutiamo. Non penso di tirarlo subito. Vediamo cosa gioca l'avversario prima. Shield Sphere va. X-Bane morirà. Penso... Allora, a questo punto non riusciamo a fare... Counter spell anche se tiriamo Ponder Sappiamo che in cima c'è un'isola abbastanza morta Penso che la giocata più corretta sia rimanere open di mana Tirare Tragic Lesson Scartare un'isola eventualmente Tone Bridge va Tiriamo sta Lesson Finalmente peschiamo il Counter Molto bene Um, sì, forse la cosa migliore è scartare isole Così possiamo fare O tenerci open per doppio counter spell Cioè sprite più counter spell Oppure semplicemente tirare ponder Se tiro ponder è molto più vantaggioso eh, Sì, tiriamo ponder Così possiamo tirare augure di bolas il prossimo eh, Il deprive mi piace I due ninja no Però comunque possono essere utili Perché ho una sprite in mano Peschia... Ah, in realtà era meglio forse mettere The Pride per ultimo, non lo so. Non ci affliamo. Giochiamo isola. Passiamo. Il prossimo turno andiamo di The Pride, probabilmente sì, perché tanto sappiamo cosa c'è in cima, quindi sappiamo di saltare l'end drop. Facciamo augure probabilmente, sì, facciamo augure. Se poi la versione non giocherà niente faremo sprite in end che riprenderà ninja eccetera eccetera. Non fa niente, perfetto. Uh, andiamo di sprite. E, e peschiamo una gratis. Avrei potuto tirare augure perché so che c'è un ninja in cima. Però a questo punto sono in una situazione in cui tutto sommato pescare il ninja mi va bene perché ho la sprite che fa cose. E sono è un ninja, ogni ninja è una pescata gratis praticamente. Vabbè quell'elfo non mi di disturba per niente, lo posso parare. Eh, la fatina qua adesso forse è importante. Peccato non aver pescato terra, però almeno possiamo tirare una brainstorm in end. Perché appena trovo la quarta fonte di mana colorato blu, posso praticamente vincere. In realtà, considerato che posso tirare Brainstorm comunque nel mio a Sorcery, mi va bene aspettare il mio turno. Che schifo, però ho doppio screda importante. Penso che rimetterò in cima due auguri, sì. Sono effettivamente la carta più bruttina qua. 
Non so se è il caso di ammazzare solo Licker Cater, sinceramente, perché potrei decidere di ammazzare Crashing Drone Bage in realtà, che è un doppio scred. Vediamo cosa fa l'avversario. A questo punto ammazziamo la Caretaker o oh, il Crashing, così gli impediamo di avere mana colorato. Se ammazziamo il Crashing, sì, conviene ammazzare il Crashing, così non può dare rapidità ai suoi pezzi e possiamo avere più versatilità con Scred. Peschiamo un augure, esatto. E a questo punto mi conviene comunque giocare Fairy Seer, se vedo una fonte blu posso fare ninja su una sprite. Mettiamo entrambe sotto, combat con fatina, potrebbe... no basta solo la fatina. Vediamo cosa ci riserva il futuro adesso. Questo va a uno scred. Avrei potuto decidere di, di neutralizzarlo perché doppio counter spell. Però penso che siano tutto sommato ancora più rilevanti i due counter spell. Vabbè. Riprendiamoci o una sprite oppure una fairy seer Forse sprite perché semplicemente se pesco un'altra fonte blu posso... Ah no beh No era meglio riprendersi fairy seer Perché se pesco un'altra fonte blu posso gioc... avrei potuto giocarla E niente, niente Wow cioè, for... Incredibilmente il mio avversario ha concesso la partita <ride> Però vuol dire che lui ha visto molto male e vuol dire che ha visto un peggio di me. Io ho saltato qualcosa come 5 land drop. Però vedere triplo ninja ha cambiato un po' la partita. Bene. Allora, Telver probabilmente è una di quelle carte che vogliamo in questo tipo di matchup, quindi li teniamo a mio avviso. Possiamo ridurre il numero di ninja forse. Però avete visto che sono stati abbastanza tutto sommato importanti in questa partita perché mi hanno permesso di fare un po' di vantaggio come avrebbero potuto fare gli auguri. Le rimozioni devo tenerle tutte perché sono i counter migliori di fatto. Posso decidere di togliere una tragic lesson e ridurre... Beh alla fine metto solo due carte quindi un via un lesson e via un ninja secondo me è sensata come cosa. Potrei pensare di mettere, di mettere coin ritaricheggiante... Perché rimbalza i muri, però sinceramente non mi sembra tanto forte in un mazzo che genera più vantaggio mana di me. Soprattutto per il fatto che non vince di race con le pedine e non dovrebbe avere carte come Spider Silk Armor. Spider Silk Armor sarebbe molto problematica, però almeno su Living Sandstorm. E ho anche Santuario, quindi posso riprendermi Sandstorm in mano se me lo dovesse neutralizzare in qualche maniera. Il matchup è molto interessante, ma forse è a favore di guerre fatte. Quindi la, la vittoria di adesso potrebbe non stupirci effettivamente. Eh, una mano interessante che però terrò in ogni caso per il semplice fatto che ho doppio volt e posso eventual eventualmente fare ninja di secondo anche se non sarà la mia giocata, la non sarà la giocata su cui punterò. Beh, il counter spell qui a questo punto non è brutto. Probabilmente... Ah, qua c'è una scelta molto interessante, ma penso che comunque avendo doppio bolt fare Ferisir adesso per cercare una seconda isola non sia sbagliato. Il secondo ninja, con la scusa che ho già abbastanza risposte in mano, potrebbe essere una buona carta, perché così posso fare doppio ninja. Quindi penso che sia sensato metterlo in cima. E peschiamo isola, ovviamente. Ecco, in questo caso Ferisir si sta rivelando molto più forte di qualsiasi... Di qualsiasi Fairy Miscrant Allora l'avversario non ha fatto niente di rilevante a questo punto Però considerando il fatto che io posso fare Lightning Bolt il turno dopo grazie a Dash Barrens Penso che farò Ninja lo stesso giusto per pescare uno extra Ah tra l'altro non posso ammazzarlo questo, questo muro Quindi era inutile preoccuparsi di questo
un altro battlement un altro shield sphere c'è un winning way c'è uno scattershot archer interessante avversario è una ventol sentinel è un'altra carta morta beh dai Abbiamo un counter spell che tutto sommato è accettabile. Non voglio giocare Felicity adesso. In ogni caso provo a picchiare per prima cosa. Vediamo se l'avversario vuole non casca il bluff. Decide di parare con Shield Spear. Interessante. Ci sta, così non, può, non posso ammazzare il battlement. Stocco Santuario, passo. Prossimo turno sfeccio per blu, se cioè, è necessario fare ciò. Ha due carte in mano di cui una ne avvento il Sentinel. Decidi di non picchiare. Cicliamo per rosso. In blu adesso è interessante perché più avanti mi potrebbe dare la possibilità di giocare doppio counter, però non a questo punto. Io nel dubbio finisco di picchiare. Non gioco da Olaf Irisir. Oddio, potrei giocarla subito, però preferisco tenere il mio open sia di botto che di counter, per quindi passo. Interessante che non abbia, dec abbia deciso di riparare con uh, il battlement invece del, dello shield sphere, però ci può stare. Ah, Grizzly Burr, Vivian's Grizzly è esattamente la carta che voglio neutralizzare, perché appena entra in campo, cioè gli permette di fare vantaggio anche eh, soltanto con battlement, perché fa paga 4 per uh, eventualmente pescare la prima carta del mazzo. Quindi vuol dire che gli potrebbe far pescare due carte. Ammazziamo Archer, così da poter giocare Ferisir. Giochiamo Ferisir, così possiamo fare Ninja il turno dopo. Lo Scred mi piace, però mi piace ancora di più la Spread che c'è in cima. Peccato non pescarla adesso, però ci dà la possibilità eventualmente di avere un altro counter il prossimo turno. Ed è molto importante. Lui decide di concederla. Eh, forse è un po' prevenuta questa, questa mossa, però considerando che lui non aveva carte in mano e che gli ha ammazzato Scattershot Archer, ha pensato che io avessi un altro counter spell in mano. E comunque, avendo in cima effettivamente un altro counter e uno scred, anche soltanto le due, feris le due fatine che, che fanno race sarebbe stato molto problematico per lui, per, per, per uscire, e forse non sarebbe uscito. Questa è una vittoria molto facile, forse anche troppo, sinceramente. Bisogna dire che il fatto che lui si basi su pochi pezzi per portare a casa la partita eh, lo rende il matchup per lui molto molto difficile. Anche perché una volta che le sue chiusure principali vengono risolte, difficilmente ne riesce. Il matchup non è come Elfi, cioè Muri Combo piuttosto è molto più semplice di Elfi. Elfi invece ha un sistema del mana che nonostante abbia poche, eh, poche terre come mana base tende ad essere più efficiente però paradossalmente sta molto peggio da hit specifico come su Sandstone ed Electricary detto questo andiamo a vedere se riusciamo a fare un 4-1 o se siamo condannati al 